，是不是？妈，这两天辛苦了，还不错。嗯，还是及时把孩子解救出来了。顺手来了个人赃俱获，啊，干得漂亮，小关干得不错啊，听见没有？小关干得不错。哦，对了，这个两天前啊，双泉路那边出了起命案，有个房屋中介公司的员工死在自己家店面里了，叫新源置业。这个尸检报告已经出来了，我让小高在技术科等你们呢。啊，那去看看。嗯。被勒死的尸体我也解剖过不少，不过像这样的确实还是挺少见的。之前我一直以为凶器可能是一个弹性特别好的细散冰绳，但是从环形的伤口当中并没有提取到任何的植物纤维，而且根据死者手骨断裂的情况来看，凶器应该是一根金属线。那是铁丝还是钢丝？新鲜之类的，钢线。钢线。这儿，哎，看看监控。好。嗯、这就是嫌疑人。换个角度，没了，因为那块快拆迁了，能用的监控就这一个，而且嫌疑人好像戴着口罩，无法看清面容。新源现场都的人说，这个人脸上有刀疤，有疤，那不用说了，肯定是老关。<笑>中介公司火拼，啊，怎么还能出人命呢？这真是的啊！哥，可以。走，好样的！谢谢。郑来，郑队，你找我呀？来，小周，来来来，坐。嗯嗯。不错，这案子干的真的是不错。那还得感谢您，要不是前段时间您把我调到派出所，我哪有这机会学习啊？但是不能因为破了一个案子。就骄傲自满、洋洋得意啊！你要学习的还有很多，知道吗？知道了。知道为什么把你调到派出所吗？您不是说要让我去基层锻炼锻炼吗？是啊，没错，这只是一方面。你再好好想想，还有别的吗？别的什么什么？像你们这种啊，高中警校毕业的学生，特别容易分心，不专注。你看啊，你一到我们这儿来，就给你配了最好的刑警，关老师做你的师傅，对吗？为什么呢？为的就是让你跟他好好的学习，能够成长的快一点。你怎么样呢？你每天想东想西，一丁点认真学习的样子都没有。说白了，还是心不静，所以才把你调到派出所，让你在那儿好好收收心，不要老想那些乱七八糟的。现在对于你来说，最重要的就是你能把。最基本的事情做好了，而不是让你眼高手低，你老去够那些你根本无法掌握的事情。你
你明白吗？明明白了。你真明白了？哎呀，不明白也没事儿，以后慢慢体会吧。啊，你就记住一句话就行：做事情要专心。哎，有个新源置业的案子，你回头跟一下吧。哎，知道了，周队。周队，怎么了？还有事儿啊？我以后能继续跟着关老师学习吗？啊，这以后再说吧。先把手底下事儿做好了，啊。去吧。赶紧吃饭，减肥呢。哎，对了，我跟你说啊，支队现在没法确认那个监控视频里的人是我啊。哎呀，你那查出什么了？大概查了一下，这个新源置业差不多就是个黑中介。那块地方有不少拆迁和回迁的业务，所以这西安置业呢，应该是从徐贺那个渠道买了不少信息，拉拢很多的业主，跟这个拆迁方谈条件。当地还有个叫新泉置业的中介公司，很可能是这个拆迁方的人，所以跟西安置业之间产生了不少的冲突。一个要拆，一个坐地起价，中间产生了很大的利益，所以新源置业的人被杀。推测应该跟新泉置业有关。那个娃娃脸，应该就是新泉置业背后的势力派去杀人捣乱的，所以一定要查一下新泉置业背后的操控者。啊，你说怎么查就怎么查。嗯，饭后七十三点九，标准。你，哥。你赶紧吃饭，吃完饭也撑一下，别回头让人看出咱俩体重区别了，没法干活了。洗个澡啊。七十四点七，这这我用不上了。哥，最近怎么胖成这样？不能怪你，肯定是我最近太辛苦了。哎，不能再让我接着吃了。我洗澡去了。哎呀，这人变轻了，真舒服。就能飞起来。大姐，你怎么亲自来了啊？嘿，这这这不打个招呼啊，跟我。来来来，喝点水啊。哎，你说你这有什么事儿吩咐一下不完了吗？啊？哟、哦，你这怎么了？不太高兴啊？陆局叫你们去总队开会。嗨。这点小事，您说您还亲自来，找个人给我送一趟不就完了吗？甭说那片儿当话了
，有闲工夫多干点正事儿吧。不是大姐，您这什么意思？我就不太懂了。那我说点你能听得懂的。林佳音，你认识吧？佳音这件事儿，是我们当时真的是……他炸死的事儿是你和光峰穿和的吧？是。虽然现在总队在组织调查，但是我们。这事儿不算完，也确实，我和老关没有能保护好他。你以为佳音这么多年，是确保自己安全无虞的情况下才做渗透的？干这行的只要出外勤，大家都是做好了心理准备，用不着谁来保护。别以为你当了两天牧羊犬，还真把他们当绵羊。是是什么事？你还有那个关洪峰，人你们保护不住，出了事儿也不能赖你们。谁让你们是废物点心呢？但是现在人没了，你们最好给我找出个抵偿对命的。找不出来，趁早吱声。我去总队把案子要过来，你们不管，我取钱管。市民朋友们，现在插播一则气象新闻。根据气象部门紧急发布的雷暴橙色预警，受强对流云团影响，未来二十四小时内，我市将出现伴有明显雷电和七级左右的雷雨阵风，预计降雨强达五十毫米以上，局部地区可达到一百毫米。目前我市的公园、游乐场等户外场所已经关闭，请市民朋友们保持警惕。做好防雷雨、防风准备，关紧门窗，避免外出。必要外出时，请远离户外广告牌以及带电设备。在这个风雨欲来的时刻，愿我们共同携手守护和谐金港。老关，马上进入四月了，你想起什么案子没？市局那边发话了啊，今天必须得把那个四月连环杀人案给破了。叫咱们队过去开会呢。而且陆局点名让你过去，啊，赶紧出门吧，注意安全、啊。三年了，三个被害人，凶手跨向阳海港西关，三个区连环作案，这是你们三个队的问题，也是总队的问题，现在是所有人的问题。专案组成立这么久了，一点进展都没有。今天我把长风的弟兄们叫来了。要把四个支队核心的刑侦骨干都攒到这儿，要的就是今年再不能有第四个被害人，都听明白了吗？明白。向阳海港西关向我极力推荐，长风牵头，他们提供外援。赵星辰，你怎么才来？市局是你想来就来、想走就走的地方。啊，陆局，那个表不走字儿，回头我就去修。小曲，你组织一下大家，跟长风介绍案情。好。在座各位都知道，连环杀人案无非就两个突破口，一个是犯罪嫌疑人，从嫌疑人的现场留下的作案痕迹和物证线索找出凶手；其二是被害人，调查被害人的个人信息、家庭成员、社会关系，进一步缩小摸查范围。最不济就找出几个被害人之间的共同点和不同点，从而推断出凶手的作案动机和作案方法。但该名嫌疑人连环作案，却没有在现场留下任何的作案痕迹。受害人的年龄、工作和社会地位也各不相同，甚至是毫无关联。所以现在就使得这个案件的侦破彻底陷入困境。每年四月初都有人被害吗？那总队为什么觉得都是同一名凶手所为呢？有一种智商叫做先看后问。三年前，嫌疑人首次作案
，当时是机关刑侦受理的。大前年，在四月四号一个雨夜，西关大棚一个电商公司发生了一起命案。受害人呢叫刘晓东，是这家公司的经理。案发时间大概是在午夜的前后。这些基本信息啊，都在这些案卷里了，你们可以自己查。简而言之，他是被人用刀砍死的。第二名被害人呢，在我们辖区。案发的时间呢，是前年的四月六号晚上十点多。呃，遇害人是女性，四十一岁，一名事业单位的这个财务。叫做工薪，案发的地点呢，就在他们单位旁的一个公交车站。哦，对了，当时也在下雨，作案的手段呢和第一案相同，受害人也是被砍死的。第三个被害人是在我们向阳，一个烤鸭店的厨师长，叫庞成，三十四岁。去年四月二号晚上八点左右也在下雨，他去饭店后门抽烟，结果被砍了。这三名被害人都是后脑遭大型利器劈砍致死，而且案发都是在雨夜。这应该就是这三个案件最重要的共同点吧。都是一刀致命，伤口非常深。定案侦查是谁的建议、啊？三个队会商的结果，上报总队，陆局拍的板有问题吗？就这样，把这三份尸检报告传真给咱们队的小高。好。没有。不过我们队也有一种智商标准，叫先确定病案线索，再进行摸排侦查。今天吃香药了，关队，你可是咱们专案组最后一只救命稻草了，马上就四月了，如果不是巧合的话，凶手快要行动了。时间紧，我明白。好，那我们先回队里了啊，回见。说吧，找我什么事儿？啊，陆局，我就是想问一下，关于林佳音的死，调查到什么份上了？我知道你徒弟林佳音的死对你刺激很大。前几天为了调查林佳音被害真相，还把你留关了半天，心里一定很委屈吧？虽然事后证明是一场误会。不过，我还是要为当初对你的不信任表示抱歉。老军，您呢也是按规章办事，章程就是章程，严谨客观，花火也是一样的，谈不上什么感情层面。我说我还是了解你的吧，你还是那个一丝不苟、理性严谨、原则大于天的光棍疯。我们呢，也是痛心疾首，正在马不停蹄的查。谢谢陆军，那我不多打扰了。电话杀人案的事儿，您放心，我一定会尽力。周队，明天才是愚人节，你这个玩笑开的是不是有点早了呀？我给你发了三桩命案的尸检报告，你要是看这些尸体的照片，你还能笑出来，我保证我回队里，我让你下半辈子都不会笑了，你信不信？我的意思不是这件事有多么的好笑，而是我希望你搞清楚，我的工作是验尸，不是验尸检报告。在缺乏第一手原始物证的。在尸体没有放到那个台子上的情况下，我所有的检验还有推断，都是站不住脚的。那人别对的法医都是吃素的吗？啊，你还没有资格评论尸检报告的准确性。你等会儿。喂，你说的有道理，不过现在要的不是尸检报告判断的精确性，我要你对三份报告上面三名受害者伤口的描述和照片。
以及病理解剖分析做两点比对：第一，是不是同一把凶器？第二。是不是同一个体态的人用这把凶器实施了加害行为？你问的第一个问题，我现在就可以回答你，是同一把凶器。嗯，不过别着急下判断，再看仔细一点。三个伤口都有一个近乎正梯形的侧切面，顶骨到枕骨切口最深处的微型开裂痕迹，证明凶手在拔刀的时候曾经扭转过刀身。而骨层的断面呈现出不规则的锯齿状，这么奇怪的器物。很难找出第二把，锯齿刃。根据劈砍方式以及造成的伤口来看，凶器应该是一把刀身在四十公分左右的砍刀，而根据一般的配重标准，再加上刀柄，凶器的长度应该是在六十公分左右。这种长度和规格的刀，一般不会有锯齿刃。战术和格斗刀才会有锯齿刃，没错吧？对，像这种锯齿组合刃的多功能设计，一般都出现在野外以及战场上。而为了方便携带，一般都是短刀，长度并不符合，而且锯齿刃一般都在刀背上。明白了。第二点呢？至于第二点，恐怕就需要用实验来论证了。好，我知道了。嗯、差不多到饭点了。这市局的食堂呢，营养过剩，我降不住啊。哎，我随便出去吃一口啊，一会儿就回来。你就没这富贵命，吃你的兰州料理去吧。哎，十块八块有点钱啊，你开票回来我给你报。这眼看天都要黑了，你联系他了吗？给他发短信了。这不是来了吗？啊。根据这三起案子留下的痕迹、线索，再加上尸检报告，我们对这进行了讨论。现在初步确定，这个凶手应该是个男性。作案工具是一把砍刀，但这砍刀的器型有点特殊。呃，根据一般的配重标准，加上刀柄，差不多应该是六十公分左右。但是这个规格和长度的刀具呢，一般没有锯齿刃。但我们通过这个尸体。骨层的断面可以判断，这把作案工具从中段到尾端是有一组不规则的锯齿，比较罕见。劈砍的部位都是在被害人脑后的顶骨至枕骨之间，全是一刀致命，直接劈开了颅骨，说明这个凶手体格健壮，年龄应该是在二十五到四十五岁之间。鉴于这三起案子呢是发生在本市，虽然区域不同，但是。我们初步确定，这个凶手应该就是生活在本市，而且他很有可能有自驾的交通工具。他选择在雨夜作案，这下雨天呢，很少能留下痕迹，说明这个人有一定的这个反侦查的能力。由于案发都是在工作日，所以我们推测啊，这个人应该从事的是自由行业，啊，就算是有单位，有可能是弹性工作。基本上可以划归在高学历、高收入的人群。当然，作为一名连环杀手，长达一年时间的冷却期，可以说明这个人非常的冷静、自制，偏向于某种高功能的反社会人格。哎，老关，那你说咱们先从哪起案子开始调查呢？第一起。在连环暴力犯罪的调查当中，往往第一起案子其实是最有代表性的，很有可能就是这凶手他反侦查能力最生疏，犯罪标记行为最为明显的一起。当然，在这三起案件当中，我并没有觉得第一起有什么特异之处
，恰恰相反，这钱两起杀人的时间和地点都非常相似，都是人烟稀少、夜深人静的时候作案。只有去年四月二日，烤鸭店的那个厨师长庞成被害的那一案，案发地点是商业中心附近的一个小区底商，案发时间是晚上八点钟左右。这个案发的时间和地点呈现了和前两个案子完全不同的作案环境，啊，因为周围的人比较多，而且监控设施比较齐全。我建议，回到这个现场，重点展开调查。黑官队，冒昧打断一下，您刚刚提到说他是高收入乃至高学历人群，这判断依据是什么呀？一个自由职业者，有车，而且冷静到一年只杀一个人的凶手，那怎么推断没安铁吧？明天就进入四月了。既然初步认定这个冷却了一年的连环杀手，之前发案时间都基本是在四月初，也就是说过了今晚，我们就要和这个杀手。正式赛跑了。既然大家没有异议，那我们就沿着这个方向继续调查。好，等一下。吃饱了。请退。那什么，呃，尸体已经进行比对了啊，确定应该是同一个凶手所为。啊，等会儿开会的时候我详细跟你说吧。啊，你们本来就多此一举。现在，龙王问一句，是我得罪你了，还是我们队里得罪你了？你和你们队倒是没有，不过你哥肯定是得罪我了。陆局，我有个事儿不太明白，想请教一下官队。官队，按你说的，嫌疑人在本市居住，又有反侦查能力，那为什么他杀人潜逃之后，不但没有离开金港，还每年都出来作案？他是故意在挑衅警方吗？对对，我刚才说的那些，只是对嫌疑人现阶段的推测。那是因为我们没有在他实际的线索当中找到他杀人的动机，所以只能从字面上读解他为什么每年四月才出来杀人。他资历还老，一眼看出来也不算奇怪吧？不奇怪吧？啊！我天天跟你们哥俩在一块儿，我怎么就没看出来呢？要我找他问问去吧？啊！你疯了吧你？你去问他，我们哥俩这事儿要炸出来，你知情不报，你想跟我们哥俩陪葬啊？这事儿真要是戳破了，就算我假装不知道，我也是万无之兆。这雷我背定了。你看，总队把他们叫过来，做完简报之后，大伙都撤了，就剩下我们和姓徐的。我说，我跟你讲，我的意思是说，你说总队会不会已经掌握你们哥俩的这个情况了？不可能吧？当然了，也不是不能验证啊，正好习惯之罪在，不想让陆明家跟他爹俩打听他。哎。
还有大哥也在那儿，辛苦了，有事随时招呼。赵主任，你说咱们费了半天的劲，做出来的整形，为什么还要贴缝打孔啊？你告诉我，人的颅骨一共是多少块骨头构成的？二十三块。那还有三对听小骨呢，所以啊，一共是二十九块。不过呢，我们只需要表面建模，所以你说的二十三块其实也对。既然我们用了。强筋磷灰石和聚磷酸钙为主要成分的生物陶瓷，来做了这个颅骨的模型，而且我们还用这个硅胶来替代人体组织进行填充，为的就是能够更好的模拟真实人体的强度和结构。那你告诉我，组合结构的骨骼抗压能力和单一完整结构的骨骼抗压能力，它能一样吗？高主任，一不一样我告诉不了你了，我能告诉你的是，经费在燃烧啊。如果这次试剧专案不给我们报销的话，那么接下来的两个月，你就当减肥了吧。我减肥。哎呦我去！这小高啊，把队里都快搅翻天了。老关，咱俩赶紧回去处理一下。怎么了？哎呀，说是他搞了一个什么人体头部相似材料的这么一个模型，这价格不菲，而且吧，在这个法医办公室里面是又敲又打又争又煮，这房子都快拆了。那得赶紧回队里看看，万一尸局一激动给他开了怎么办？哎呦，这孩子，我发现这脑子疯了，真的。啊，小赵，你完事儿就赶紧回去啊。好嘞。啊，哎。关队，海港跟西关刚刚发过来的补充资料，说是想让您抓紧看一眼，看看还有没有要调取的别的物证，他们好安排。啊，你先下去，我这就过来。行，这不是挺齐全的吗？嗯，你再过一月，有事随时跟我联系。好嘞，还没走呢。烤鸭店西侧的商业街和东侧的小区一共九个探头，去年都做了证据保全。我调了技术队过来查监控，你们要不要过去盯着点儿？当然了，小赵，你去吧。嗯、好。心理素质不错呀，居然没跑。我应该跑吗？刚才会上找那两句还挺专业。看来跟你哥没少学呀，徐队。
什么时候你要有了红雨的消息，可以随时告诉我。在会上当着大家的面儿，我要是给你点破，你觉得我还有机会告诉你吗？喂。嘿，我说你怎么还不下来啊？磨叽什么呢？马上下来，马上啊！快点，赶紧的！催我了，要没什么正事儿，我先走了啊！这会儿想跑了？哎，去的，人到底想表达什么呀？啊！我就是想表达，刚才你案件分析的不错，嗓子都冒烟了。作为同事呢，你水太久。敬你，不敢喝，怕留下指纹。垃圾，我得给扔了，对吧想挣脱，却一直在承受；想自由，却顶着手沉默。一瞬间起心动念，黑白分明的眼，一半清晰，一半深渊，被困在无休止。勇敢在无边黑夜醒来，愿意敬畏，幻化地灰，即刻一生无名的悲。再见了，非黑即白的世界，谁能面对突然不见、消失的？
，谁能面对突然不见、消失的明天？光人。